ప్రేమేంటంటే దేవుని బిడ్డలారు మన దేవుడు మనల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు అంటే ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు మనం పేదరికంలో ఉండడం సమస్యల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో వ్యాధుల్లో రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదు దేవుని యొక్క చిత్తం మన పట్ల ఏమైందంటే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని అనేకులకు దీవెనికరంగా ఉండాలని అనేకులకు మేలుకరంగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అయితే ప్రేమేంటంటే దేవుని బిడ్డలారా మనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా ఉంటూ ఉండవచ్చు అయినా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచడం కోసం మాట్లాడుతున్న మాట నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు దిగులు పడనక్కర్లేదు ఆయన నిన్ను బలపరుస్తానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమేంటంటే వాటిలారా బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దినవృత్తాంతర్మ గ్రంథము ఆ నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం చూసినప్పుడు ఎబ్బేజు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఎబ్బేజు అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో ఇరుకులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో పరిస్థితులు అతని కృంగుదలకు గురి చేసినప్పుడు అతను కూడా తన జీవితంలో నేను ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవరి కోసం బ్రతకాలి నేను బ్రతికినా వ్యర్థంగా నా జీవితం అంతా గడుపుతా ఉన్నాను నా జీవితానికి ఇక మార్పు రాదా నా భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా మారదా అనేటువంటి పరిస్థితులను గ్రహించి ఎబ్బేజు చేసిన పని ఏంటంటే ఇస్రాయేలు దేవునికి మార్పించాడు ప్రేమేంద్ర ఏం బిడ్డారా ఏ బేజ్ తన జీవితంలో తన సహోదరులు అందరికంటే కనిష్ఠుడిగా ఉన్నప్పటికీ బలహీనుడిగా ఉన్నప్పటికీ కురిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇస్రాయేల్ దేవుని గురించి ఎరిగి ఆ ఇస్రాయేల్ దేవునికి తను తాను అప్పగించుకుని ప్రార్థన విన్నపాలు చేసిన కారణాన ఇస్రాయేల్ దేవుడు అనగా భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త దేవుడు అతని ప్రార్థన విన్నపాలు ఆలకించి అతని పరిస్థితులను మార్చినట్టుగా లేఖన వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమంటే వారిలో దాని యొక్క వాక్యలో మనం చూసినప్పుడు ఎబేజ్ అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే వేదన అనే అర్థం వేదనతో అతని తల్లి అతన్ని కన్నది వేదనతో అతని తల్లి అతను కన్నప్పుడు అతని పరిస్థితి పుట్టి పెరుగుతూ పెద్దవాడైతే ఉన్నప్పుడు కొళ్ళు కూడా అతని యొక్క కష్టాలు అతని యొక్క సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు కూడా అతన్ని కృంగుదల చేయగా ఎబేజు ఇస్రాయేల్ దేవునికి మార్పెట్టాడు ఇస్రాయేల్ దేవుడు నమ్మదగిన వాడిని తనకు ప్రార్థించు వారికి కృప అనుగ్రహించడానికి ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడని మొరపెట్టు వారికి నిజముగా మొరపెట్టు వారికి సమీపముగా ఉండగల దేవుడని ఈ ఎబేజు ఇస్రాయేల్ దేవుని గూర్చి ఎరిగి ఇస్రాయేల్ దేవునికి ప్రార్థించినట్టుగా లేఖన వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి వారిలారా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో కూడా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయా అనేక ఇరుగులు ఉన్నాయా అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆర్థిక పరిస్థితులతో కుటుంబ సమస్యలతో రకరకాలుగా శోధించబడుతూ దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నారా అయితే భయపడవలసిన పని లేదు ఇస్రాయేల్ దేవుడే మన దేవుడు ఆయన భూమిని ఆకాశాన్ని కలిగి చేసిన దేవుడు అని ఎరిగి ఆయన యొక్కకు వచ్చి వారికి ఆయన యొక్క ప్రార్థించు వారికి ఆయన కృప అనుగ్రహించు ఒక ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు అని ఎరిగి ఎవరైతే ఆయనకు మొరపెట్టేవారుగా ఉంటారో ప్రార్థించటువంటి వారుగా ఉంటారో వారి యొక్క భారాన్ని దేవుని మీద వేసి మొరపెట్టు అనుభవాలు ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు తప్పనిసరిగా దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందుకుంటారని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకప్పుడు మా జీవితాల్లో కూడా ఏమీ లేని పరిస్థితి తినడానికి సరైన తిండి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి సరైనటువంటి నివసించడానికి ఇల్లు లేనటువంటి పరిస్థితి ప్రతి మన బంధువుల ద్వారా వెళ్ళి భయపడినటువంటి వారుగా చుట్టాల ద్వారా త్రొక్కబడినటువంటి వారుగా రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్నటప్పుడు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుని గురించి విని ఆయన సొంత రక్షకంగా అంగీకరించి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయగా ప్రభు మా పరిస్థితులు మార్చారు మా స్థితిగతులు మార్చారు ఒకప్పుడు ఎవరో ఆదరించలేనటువంటి వారు ఇప్పుడు వచ్చి ఇంట్లో భోజనం చేసి వెళ్ళి మాట్లాడేటువంటి వారిగా చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమేంటండి దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు ఎన్నిక లేనటువంటి వారిని ఎన్నిక చేసే దేవుడు యోగ్యత లేని వారిని యోగ్యులుగా చేసే దేవుడు బేదలను పెంటకొప్ప నుండి పైకి లేవనెత్తే దేవుడు ఆయన ఆయన మీద ఆనుకునేటువంటి వారికి ఆయన మీద ఆధారపడేటువంటి వారికి తప్పనిసరిగా సహాయం చేయగల దేవుడు ప్రేమైన సహోదరుడ సహోదరి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంతవరకు నీ జీవితంలో నెమ్మది లేని పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉంచు నెమ్మది లేని జీవితాన్ని కలిగి జీవిస్తూ నేను చనిపోతే బాగును నేను బ్రతికిన వ్యర్థం అని అనేక సార్లు నీవు ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు చేసుకున్నావేమో చనిపోవాలనుకున్నావేమో అయితే ప్రేదన్ బిడ్డ అనేక మార్లు ప్రభువే నిన్ను కాపాడుతూ మరొకసారి ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రే సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు నమ్మదగిన వాడైనా ఆయన నమ్ముకోదగిన దేవుడు ఆయన ఆయన విడిచిపెట్టడానికి అన్యాయస్సులైన దేవుడు కాదు 
స్త్రీ తన గర్భమును పుట్టిన బిడ్డను మరిచిన మరవచ్చును కానీ నేను నిన్ను మరువునని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఆయన ఆ నమ్మదగినటువంటి దేవుని మీద ఆధారపడగలిగినట్లయితే ఆయన సన్నిధిలో నీ అవస్థలు ఆయనకు తెలియచేయగలిగినట్లయితే ఆయనకు ప్రార్థన చేయగలిగినట్లయితే ఆయనకు మొరపెట్టగలిగినట్లయితే నిశ్చయముగా నీ అవస్థలు తీర్చే దేవుడు నీ పరిస్థితులు మార్చే దేవుడు నీకు చేయి అందించి సహాయం చేయగల దేవుడు ఆయన ఆయన పేరే నజరేడు అయిన యేసు ఈ లోకానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం సస్సరీడుగా భూమి మీద ప్రత్యక్షమడగల కారణం ఏంటంటే కురుంగిన వారిని లేవనెత్తడానికి బంధించబడిన వారిని విడిపించడానికి నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆదరణ సమాధానం క్షేమ ఇవ్వడానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి రక్షకుడికి వచ్చిన సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ దేవుని ఎందుకు నువ్వు రాగలిగినట్లయితే ఆ దేవునికి నువ్వు మొరపెట్టగలిగినట్లయితే ఎంతమంది నిన్ను చిన్న చూపు చూశారో ఎంతమంది నీ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడారో వారి ముందే నీ తలను పైకి లేవనెత్తి వారి ముందే నీ పరిస్థితులన్నింటినీ మార్చి నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలిగిన దేవుడు నజరడైన యేసు క్రీస్తు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా ఏ బేజ్ యొక్క జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు అతడు సహోదరుల్లో నీచమైన వాడిగా ఎంచబడ్డాడు ఘనత లేని వాడిగా ఉన్నాడు దిక్కు దోచిన వాడిగా ఉన్నాడు కానీ ఇస్రాయేల్ దేవునికి ప్రార్థించి మొరబెట్టి అతడు దేవుని సొంత ఆశీర్వదించబడినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథంలో ఎబేజు ఎబేజు ఇస్రాయేల్ దేవుని గురించి మరపెడు కొన్ని అంశాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే కనుక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఎబేజు ఇస్రాయేల్ దేవుని గురించి మరపెట్టి నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించాలి నువ్వు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించాలని దేవునికి మరపెడతా ఉన్నాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యము అనేది యహోవా వలననే కలుగుతుందని లేఖనాశాలు వేస్తూ ఉన్నాయి భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు శాశ్వతమైనవి సాతానుడు కూడా మనుషులను ఆశీర్దిస్తాడు అభివృద్ధి చెందనిస్తాడు వారు అన్ని సంపాదించుకోగలుగుతారు కానీ దాంట్లో సమాధానము నెమ్మది ఉండదు కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం సమాధానకరంగా నీకు నెమ్మది ఇచ్చేటట్టుగా ఉంటా ఉంటుంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ ఎబేజు దేవుని సంధిలో మరపెడతా ఉన్నాడు నిశ్చయముగా నీవు నన్ను ఆశీర్వదించు అని ప్రేమంటే వాళ్ళరా ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించడం కోసమే మన శాపాన్ని మన పాపాన్ని తాను భరించి మన కొరకు ఆయన దరిద్రునిగా ఆయన స్వరూపమైన స్వాగసైన్యం లేనివానిగా ఈ రూపంలో వదక తేబడిన గొర్రె పిల్లవాలి బొచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట మౌను అయ్యాడు కారణం నిన్ను బలపరచాలని నీకు రావాల్సినటువంటి శాపాన్ని శిలువులు తాను భరించారు నీకు రావాల్సిన శిక్ష తాను భరించారు నీ దరిద్రులను ఆయన అనుభవించారు గనుక నీవు ఆయన వైపు చూస్తే గనుక ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు ఆయన దీవెన్ నువ్వు పొందుకుంటావు ఇక్కడ ఏ బేజు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు నిశ్చయముగా నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించు అని ప్రమేంద్ర మీద ఏ బేజు యొక్క ప్రార్థనలో ఖచ్చితత్వం కనబడతా ఉంది ఒక పట్టుదల కనబడతా ఉంది ఒక ఆసక్తి కనబడతా ఉంది చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన ద్వారా వారు ఏ మేలు పొందుకోలేనప్పుడు నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించట్లేదు దేవునికి నా ప్రార్థన ఇష్టం కాలేదనుకుంటారు కానీ ప్రేదన్ మిడ్లరా మన ప్రార్థన దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆలకించే దేవుడు అయితే నువ్వు నిజముగా దేవునికి మోర్ పెట్టాలి నువ్వు దేవునికి నిజముగా ప్రార్థించాలి నువ్వు ఆ శక్తితో ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తావో పట్టుదలతో ప్రార్థిస్తావో దేవుడు నిశ్చయముగా నిన్ను ఆశీర్వదించటువంటి దేవుడు ఆయన ఏ బేజు ఖచ్చితంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు నిశ్చయముగా నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించాలి నువ్వు తప్పు నన్ను ఆశ్రదించేటువంటి వారు ఎవరు లేరు నీవే నన్ను ఆశ్రదించాలని ఏ బేజు దేవుని సన్నిధిలో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేవుడు అతని యొక్క ప్రార్థన ఆలకించాడు అంత మాత్రమే కాకుండా ఏ బేజు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు నా సరిహద్దును నీవు విశాలపరచాలి నేను ఉన్నవాడిని ఉన్నట్టుగా ఉండడానికి వీలేదు నా సరిహద్దులు విశాలపరచబడాలని ఏ బేజు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ప్రమేంద్ర మిడ్లరా మన దేవుడు మనల్ని నిశ్చయముగా ఆశ్రదించిన దేవుడు మన నీతికి తగినట్టుగా మన నివాస స్థలాన్ని వద్దులింపచేసే దేవుడు మన సరిహద్దులను విశాలపరచడం దేవుడు ఇసాకు ఆ దేశ ముందున్న వాడై పిలుస్తుల దేశంలో విత్తనం వేసి ముప్పుదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా అభివృద్ధి చెందాడు అతని యొక్క గుడారాలు విశాలపరచబడ్డాయి ప్రేమేంద్ర బిడ్డరా మొదటి నువ్వు కొద్దిగా నున్న తుదొక మహాభివృద్ధి పొందుతావని లేఖన వాక్యాశాలు ఇచ్చిన రీతిగా నీ సరిహద్దులను విశాలపరచేటువంటి దేవుడు ఆయన నీ కుటుంబాన్ని ఆశ్రదించేటువంటి దేవుడు మీ పిల్లల చదువుల్లో మీరు చేసే వ్యాపారాల్లో మీరు చేసే చేతి పనిలో దేవుడు అభివృద్ధిని ఆశీర్వాదాన్ని ఉంచి నిశ్చయముగా దీవించేటువంటి దేవుడు అని ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
కనుక ప్రేమైనటువంటి వారిలో మన ప్రార్థనలో ఖచ్చితత్వం ఉండాలి మన ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఉండాలి మన ప్రార్థనలో దేవుడు నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించగల దేవుడు దీవించగల దేవుడు వద్దులింపగల దేవుడు అని మనం నమ్మి ప్రార్థిస్తాము మరపడతాము దేవుడు మనల్ని తప్పనిసరిగా దీవించడం దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఏ బేస్తాన ప్రార్థనలో చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన నీ చేయి మూడవ పాయింట్ గా నీ చేయి నాకు తోడుగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమ సర్వశక్తుడు దేవుని యొక్క చేయి గనక మనకు తోడుగా ఉంటే మనం సాధించలేనిదంటూ కూడా ఏమీ లేదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క చేయి అద్భుతాలు చేసే చేయి దేవుని యొక్క చేయి స్వస్థపరిచే చేయి దేవుని యొక్క చేయి ఆదరించే చెయ్యి దేవుని యొక్క చేయి తోడుగా ఉండే చెయ్యి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుడు తన చేతిని చాచి పరాక్రమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించాడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేశాడు ఎరుకో కోట కోటలను కూల్చాడు ప్రేమేంద్ర ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు తన చేతి ద్వారా తన బాహు ద్వారా ప్రభు జరిగించినట్టుగా లేఖన వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఆ సంగతి నిర్వహించి అభ్యాస్ అంటా ఉన్నాడు నీ చేయి నాకు తోడుగా ఉండాలి అని ప్రేమేంటి వాళ్ళలా ఈ లోకంలో మనకి ఏమి తోడు ఉన్నా ఏమి తోడు లేకపోయినా స్నేహితులు మనతో ఉన్నా బంధువులు మనతో లేకపోయినా దేవుని యొక్క సహాయము దేవుని యొక్క చేయి దేవుని యొక్క హస్తం కనుక మనకు తోడుగా ఉంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా మనం ఎందులో ఉన్నా కానీ మనం సక్సెస్ పొందేవారుగా విజయాన్ని పొందేవారుగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందేవారుగా ఉంటామని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ బేజ్ యొక్క ప్రార్థనలో మనకు కనిపించిన నాలుగో మాట నాకు కీడు రాకోకుండా నన్ను తప్పించుమని ప్రార్థిస్తున్నట్టుగా వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమేంద్ర ఈ దినాల మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు రకరకాల కీడుల్లో రకరకాల అపాయాల్లో రకరకాల పరిస్థితుల్లో మనుషులు పడతా ఉన్నారు ఏ దినాన్ని ఏ కీడు జరుగుద్దు ఏ దినాన్ని ఏం సంభవిస్తుంది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుషులు జీవిస్తున్న దినాల్లో మనకు కీడు రాకుండా ఉండాలి అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి మనకు కీడు రాకుండా మనం నెమ్మదిగా ఉండాలంటే దేవుని సహాయాన్ని మనం కోరుకోవాలి ఈ కడవరి దినాల్లో సాతానుడు రకరకాలుగా యవనస్తులైనటువంటి వారిని రకరకాలుగా కీడుల్లో పెడతా ఉన్నాడు కారణం వారు దేవునికి లోబడని కారణం దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగక వారు సొంత ఉద్దేశాలు చెప్పున వారు సొంత ఆలోచనలు చెప్పున సొంత తీర్మానాలు చెప్పున రకరకాల పరిస్థితుల్లో వారు జీవిస్తూ కీడుల్లో పడతా ఉన్నారు నేటి అవనస్తులు ప్రేమేం దేని బిడ్డ ఆ కీడులో పడిన తర్వాత అయ్యో నా పరిస్థితి ఇలాగైపోయిందేంటి నా పరిస్థితి ఇలాగైపోయింది అని చింతించే కన్నా కీడులో పడక మునిపే దేవుని యొక్కకు వచ్చి దేవుని యొక్కకు వచ్చి దేవునికి నిన్ను నీవుగా అప్పగించుకుని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే బిడ్డగా దేవుని సన్నిధిలో మరపెట్టే బిడ్డగా దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను నీవు నీ పరిస్థితిని దేవునికి అప్పగించుకునే బిడ్డగా ఉండి దేవునికి ఇష్టుండిగా జీవిస్తే గనక ప్రతి కీడులోంచి అపాయంలోంచి ప్రభువే తప్పిస్తారు గనుక ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమంలో ప్రభు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ బేజ్ యొక్క జీవితంలో అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ఏ బేజ్ యొక్క జీవితంలో ఆశ్చర్యకరాలు జరిగించిన దేవుడు ఏ బేజ్ యొక్క పరిస్థితులను మార్చినటువంటి దేవుడే నీ పరిస్థితుల్ని మార్చాలని నీ స్థితిగతుల్ని మార్చాలని నిన్ను ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచాలని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాలని దేవాది దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు అయితే నువ్వు దేవుని యొక్కకు రావాలి దేవుని మాట వినాలి దేవుని యొక్కకు ఎవరైతే వస్తారో దేవుని మాట ఎవరైతే వింటారో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే వారిగా ఎవరైతే ఉంటారో వారి జీవితాల్లో నిశ్చయముగా దేవుడి సరిహద్దులను విశాలపరుస్తాడు నిశ్చయముగా కీడు తప్పిస్తాడు నిశ్చయముగా వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగించే దేవుడై ఉన్నారు ప్రేమేంటి వారిలో ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని అభివృద్ధి చేయాలని మీ కుటుంబంలో మీ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచాలని దేవుని యొక్క చిత్తం ఏర్పాటై ఉంది కనుక దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగిన మనము దేవుని ఉద్దేశాన్ని ఎరిగిన మనము దైవ వాక్యానుసారంగా మనలను మనము దేవునికి అప్పగించుకుని వారు తోడలేదు వీరు తోడలేదు వారు సహాయం చేయలేదు వీరు సహాయం చేయలేదు అని మనుషుల వైపు చూడక నిశ్చయముగా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన సహాయం చేస్తున్న పరిస్థితులు మారుతాయి నిశ్చయముగా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన దీవిస్తున్న పరిస్థితులను మారుతాయని ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి దేవునికి మనం మనం అప్పగించుకుని ప్రార్థించేవారుగా ఉండగలిగినట్లయితే మన కుటుంబాలు దీవించబడతాయి ప్రవీణ ప్రార్థనే మన పరిస్థితులు మార్చేది ప్రార్థనలు మనల్ని దీవినికరంగా ఉంచేది ప్రార్థించే వారు దీవించబడతారు ప్రార్థించే వారు ఆశీర్వదించబడతారు ప్రార్థించే వారు క్షేమంగా ఉంటారు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా ఆ ప్రార్థననే మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే రకరకాల శోధల్లోనూ ఇరుకుల్లోనూ పడేటువంటి వారుగా ఉంటాం కనుక మన జీవితాల్లో సమాధానము నెమ్మది కావాలంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని వెంబడిస్తూ ఆయన మార్గులు నడుస్తూ ఆయన చిత్తాన్ని చేసేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఏ బేజు ప్రార్థించిన రీతిగా 
ఏ బేజ్ ఏ విధంగా ప్రార్థించాడో ఆ రీతిగా ప్రార్థించే అనుభవాలు మనకుంటే దేవుడు తప్పనిసరిగా అననుకూల పరిస్థితుల్లోనూ మనకు అసాధ్యమైనటువంటి కార్యాన్ని సాధ్యం చేసినటువంటి దేవుడు ఆయన దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ కనుక ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ పరిస్థితుల వైపు చూసి నువ్వు దిగుపడవలసిన పని లేదు నీ పరిస్థితుల వైపు చూసి నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు నిశ్చేమగా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి నీ ముందుగా నడిచి నీకు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుక మీకోసం నేను ప్రార్థించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి జీవం గల ప్రభువ కృప కలిగి నేసయ్య నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నాయన ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎవరైతే నీ వాక్యాన్ని వెంట ఉన్నారో ఇంతవరకు సమాధానం లేని స్థితిలో నెమ్మది లేని స్థితిలో ఆశీర్వాదం లేని స్థితిలో ఆరోగ్యం లేని స్థితిలో నేను బ్రతకడం ఎందుకు నేను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి నేను ఎందుకోసం బ్రతకాలని చింతిస్తూ అయ్యా వారి జీవితాల్లో కురింజిన అనుభవాల్లో ఉన్నారేమో నెమ్మది లేని స్థితిలో ఉన్నారేమో ప్రభు ఈ సమయంలో వారిని ఇప్పుడే దర్శించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం నీ బిడ్డల మీద నీ ఆశీర్వాదాన్ని నీ దీవెన్ను నీ క్షేమాన్ని రానమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం నీ కృపా క్షేమాల చేత వారిని నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం వారి కుటుంబాల్లో వారి జీవితాల్లో సమాధానం లేని పరిస్థితుల్ని ఆశీర్వాదం లేని పరిస్థితుల్ని అభివృద్ధి లేని పరిస్థితులను చేస్తున్న పది చీకటి శక్తులను అంధకార శక్తులను అపవిత్రాత్మల ప్రభావాన్ని నజరడని ఏసు నామంలో బంధిస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు మీరు కార్యాన్ని జరిగించండి ఇప్పుడే వారికి విడుదల కలిగించేయండి ఇప్పుడే వారికి విడుదల కలిగించేయండి ఇప్పుడే వారి జీవితాల్లో సమాధానం విడుదలను గాక ఇప్పుడే వారి జీవితాల్లో నెమ్మది విడుదలను గాక ఇప్పుడే వారి జీవితాల్లో ఆశీర్వాదం అభివృద్ధి విడుదలను గాక పరిశుద్ధాత్ముడు మీ సహాయం మీద ఇచ్చేయండి శక్తి చేతను బలము చేతనను కాక నా ఆత్మ ద్వారా కార్యాలు జరిగిస్తాయని వాగ్దానం చేశారు ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని నజరని ఏసు నామలు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు మీ సహాయం దయచ్చేయండి నీ బిడ్డల మీద నీ కను దృష్టి నీ కరుణా కటాక్షాలు తోడుగా ఉంచి ఏ బేజును దీవించినట్లుగా ఏ బేజును ఆశీర్వదించినట్లుగా నీ బిడ్డల జీవితాల గొప్ప కార్యాలు జరిగించి మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని నజరడని ఏసు నామలో ప్రార్థించి బ్రతి మార్చుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప సమాధానం పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మీ అందరికీ సదా తోడై ఉండను గాక ప్రియా దేవన్ బిడ్డలారా ఈ టీవీ కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లయితే మరి ఫోన్ ద్వారా మరి మీ యొక్క ప్రార్థనా కర్లు మీ యొక్క విన్నపాలు మాకు తెలియజేసినట్లయితే మా ప్రార్థనా బృందం వారు ప్రేయర్ స్థాయిలో మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనల కోసం ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు మాకు తెలియచేయండి తప్పనిసరిగా మీకోసం ప్రార్థిస్తాం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమె ప్రైస్తలా